son cosas que valen poco las tribulaciones, son cosas que valen una eternidad, las cosas que el Señor nos ofrece a nosotros, que duran una eternidad y valen una eternidad. Ustedes trabajan en el campo de la caridad, les decía ayer, ¿verdad? Inaugurando este evento. Ustedes son los que expresan el amor de Dios. La caridad es el amor de Dios. Lo expresan con los hechos más que con las palabras. Lo expresan con su testimonio más que con su predicación. Es esta la tarea de ustedes. Fundamentalmente es esa. Ustedes no están sin dificultades. Todos ustedes tienen dificultades. Ahí no voy a ser adivino decir que es así. ¿no? Pero ¿cómo las vivimos las dificultades? ¿Con qué espíritu? Ahí está. A mí a veces me asusta cuando me encuentro con personas que las dificultades o se desaniman o levantan las manos. Yo no entiendo eso de desanimarse, levantarse las manos. De sufrir, sí. Que te duele, sí. Que te quita la vida, sí. Pero no puedes tú como cristiano vivir sin la esperanza y sin la perseverancia. Estas son las actitudes de Jesús, que ha cumplido la visión del Padre, la más dura, hasta el final. Esta es la actitud del cristiano. Ustedes están en medio, sumergidos en esta realidad, y tienen que saber que la actitud del cristiano es esa. ¿Qué es que mueve a Pablo? El amor de Cristo. Caritas Christi urgen nos. Lo que te empuja es la caridad, de ser el amor de Dios. Es la caridad que te empuja y tú das testimonio de la caridad, perseverando en la dificultad, superando las adversidades. Y teniendo esperanza también cuando estás afligido, crucificado. Sabes que después vendrá la vida. Yo pienso que es así. La Virgen María, ¿cómo la pasó? Miren ustedes su historia. Estamos viviendo el mes de María ahora. Nosotros, si también ella vivió esto así, prueba la tuvo siempre, desde que se vio embarazada, y José no lo sabía de dónde venía esa criatura. Desde que operó la huida a Egipto, le tocó salirse del país. Le tocó vivir una vida escondida. Le tocó copiar a su hijo más en el día crucis que en el tiempo público de la vida pública. Ahí también, pero sin tener elogios o favores especiales, nunca ha tenido eso. La Virgen también nos enseña a perseverar hasta el final, a tener esperanza contra toda esperanza. Cuando su hijo moría en la cruz, ella dentro tenía la fortaleza de creer. Una madre que ve morir a su hijo tiene dentro todavía la fortaleza de creer. Eso es el signo más grande de la Virgen. El más grande está ahí, su fortaleza en la fe, su perseverancia. ¿Vivimos tiempos difíciles? No, son tiempos de la historia, son tiempos de salvación si lo vivimos con fe. También nuestros tiempos. Tiempos que vivimos son tiempos de salvación quizás más preciosos que otros tiempos que hemos vivido, que, que podemos cantar y si no, antes era mejor. Quizás no era mejor. Termino. Hay una cosa fuertísima en este mensaje de Pablo. ¿Qué ha anunciado Pablo? Que Jesús es el Mesías. Escúchenme. Hay una situación que vivimos nosotros ahora que es bien seria y bien importante. Mucha gente deja la fe. ¿Por qué? Porque nunca la tuvo efectivamente a tener una tradición religiosa, no una convicción de fe, mucha gente. Te cuento un momento. Hace unos años, no muchos, yo mandé un diálogo a visitar las comunidades del campo, de Cochabamba. Y he visitado las comunidades de dos vicarías, todas de las montañas. Ha vuelto a decir, no señor, hay comunidades que no conocen el nombre de Jesús. Y no es uno que nos supere el quechua, es uno que ha nacido en esas comunidades. Padre Crispín ha nacido en las montañas 
y ha sido él que ha hecho la vuelta. Yo le creo a ese hombre. Hay comunidades enteras que no conocen el nombre de Jesús, pero no saben de San Agustín, o hacen la fiesta de San Agustín, y hacen la fiesta de Tata Santiago. Fíjense lo que sucede. Ha quedado la, el, la, digamos, la parte externa de una tradición religiosa y se ha perdido el núcleo de la fe. Ha quedado la tradición, ¿no? las costumbres hasta de bautizar, pero sin saber qué significa eso y qué es eso. Se da cuenta. Pero ¿cuánta gente vive así? Que tiene una tradición religiosa, pero no tiene dentro el núcleo de la fe, que Jesús es nuestro Salvador. No conoce a Jesús. Ustedes que trabajan mucho en áreas difíciles, marginadas, están en estas realidades. Yo quisiera que ustedes tomen, lo tomen en cuenta. Y que se dan un testimonio, de un testimonio de Jesús el Salvador. No de cuentos de la iglesia, de cosas así. De lo que es la iglesia. Es Cristo hoy que viene a salvar, que ofrece la salvación. El anuncio tiene que ser de nuevo el querido, el primer anuncio. Porque se ha perdido eso. Ha quedado el esqueleto, o se prefiere mejor más que el esqueleto, la, la cáscara ha quedado de nuestra historia de nuestra fe. Tenemos la cáscara, pero hemos perdido el meollo, lo profundo de nuestra fe. Por eso el Papa nos va a anunciar, nos, va a anunciar, nos ha anunciado que el 11 o el 12 de octubre va a empezar el año de la fe. Ese hombre sabe por qué nos mete el año de la fe. Sabe por qué. Que es necesario evangelizar. Se ha perdido el meollo de la fe. Nos hemos quedado, sobre todo nosotros, en las cáscaras de la fe. Será la Virgen María que nos enseña lo que es la fe, a conocerla y a vivir. Y no perdemos la esperanza teniendo la fe, la presencia del Señor entre nosotros.